മയ്യഴി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മയ്യഴി സ്വതന്ത്രമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ആഹ്ലാദപൂർവ്വം മയ്യഴിയിൽ പാർത്തിരുന്നു നിഷ്കളങ്കരായ ഗ്രാമീണികൾ അവർ കലവറയില്ലാത്ത സ്നേഹത്തോടെ ഇടപഴകി അവരുടെ സൗഹൃദം മയ്യഴിക്കാർ അഭിമാനമായി കരുതി നിന്റെ തീയതി പെട്ടോ കുനിഖന അക്കാലത്തൊരിക്കൽ ഏലവും കുരുമുളകും കച്ചവടം ചെയ്യാനായി തോമ എന്ന സായിപ്പ് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും വയ്യതിയിലും
എന്താടാ നീ സ്കൂൾ പോയില്ലേ അല്ല ഞാൻ കണ്ടപ്പോ എന്തടഞ്ഞു പോയില്ലേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരണം ആടന്നിറങ്ങി വന്നിട്ടും കണാരി മാമന്റെ ബീഡി പോന്നുണ്ടാ വീട്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കാണ്ട് എല്ലാരും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കാ ഓക്കിരികള് ദുബായിലേക്ക് ആളെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു നിർമ്മാണ കമ്പനിയിലേക്ക് വിവിധ തസ്തികളിൽ ജോലിക്കായി വിദഗ്ധരായ തൊഴിലാളികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു കാർപ്പന്റർ മേസൻ ബാർബെൻഡർ ലേബർ അല്ലാസക് റിക്രൂട്ടേഴ്സ് ബോംബെ തെങ്ങുകറ്റത്തിന് ആളെ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാനും ഒന്നു പോയി നോക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ വെറുതെ ആളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന എല്ലാ റിക്രൂട്ടുകാരും പെരുത്ത് പണം കൊടുക്കണം ഒരു പതിനായിരം ഉറുപ്പ്യ വേണ്ടി വരും ഏ അതൊന്നും പോല ഒരു പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ വേണ്ടി വരും ഭൂർഷാസികൾക്ക് മാത്രമേ ഇതുമായി പോകാൻ പറ്റൂ ഇവിടെ സോഷ്യലിസം ഒന്ന് നാരാ പറഞ്ഞു കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ജനകോടികൾക്ക് പട്ടിണി പാവങ്ങൾക്ക് ദുബായ് പോലുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇവിടെ ആരുണ്ട് ഈ ദുഷിച്ച് നാറിയ പ്രവണത ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റിയേ പറ്റൂ മണ്ണിനെ അങ്ങനെ നൊമ്പലപ്പെടുത്തണ്ട മണ്ടേ നോക്കി പണി ചെയ്യ തലയില് കാലിവെള്ളവും വെച്ചിട്ട് ഈ എന്ത് എടപ്പായി നടക്കുന്നത് വേഗം കൊണ്ടൊന്ന് ഇടുപണേ ജന്മി നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നടക്കാൻ പറ്റുമോ ആടത്തെ കുട്ടികള് കോട്ടും കാൽസറായും ഷൂസും ഇട്ടോണ്ട് നടക്കുന്ന ആയുസ് പറയുന്ന കേട്ട് ആ എന്നാ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പാട്ട് പാടുന്ന യന്ത്രം തുണി അലക്കുന്ന യന്ത്രം അടിച്ചു വാരുന്ന യന്ത്രം ഇസ്തിരിക്കിടുന്ന യന്ത്രം ദുബായ്ക്ക് പോണ മാതെ വിസ കിട്ടുമ്പോള് അതെപ്പോ കിട്ടുക ദൈവത്തിന് അറിയാ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈനന്മാര് ദുബായ് ചേർന്ന ആടെ തൂണ് എടുത്തു വെച്ചിക്ക ഒരു തങ്ക് പാഞ്ഞു കേറുവാൻ കഞ്ഞി വേവാറായോ ഇപ്പൊ ശരിയാവും 
ചേമ്പിച്ചേരി ഈ ഇടെ ഇരുന്ന് കളിക്കുക ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം നാണല്ലാണ്ട് പോയി ഒരു നട വെള്ളം കൊണ്ടുവാ വേഗം ഏച്ചി കഞ്ഞി വെക്കുക ബൾബെടുക്കാൻ വന്നതാണ് പുഴയിലേക്കുള്ള വഴിയില് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ബംഗ്ലാവ് റോഡിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് തെളിയന ചച്ച് റോഡിൽ കത്തണ്ട പാലത്തിനിക്കുന്ന ഏത് പെരുവഴിയിലാ വിളക്കത്തേക്കണ് ആളുകളുടെ വായി നോക്കി അടക്കുമ്പം പണിയെടുക്കാൻ ഏടിയ സമയം ഒടുക്കും ആളുകളും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററും കയറുന്നത് എന്റെ മുഖത്ത് വിളക്ക് തനി തന്നെ കിടന്നതാ ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ബൾബെടുക്കാൻ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നിലേക്കിന് ഇടുന്നല്ലേ കാലത്ത് ഇറങ്ങിപ്പോയത് ചർച്ച് റോഡിൽ രണ്ടീസ് ആയിട്ട് കറണ്ട് ഇല്ലാന്ന് പരാതി ഉണ്ട് വേഗം ആടെ പോയി ശരിയാക്കി ആടെ ഇടെ നടന്ന വൈകുന്നേരത്തിന് പണി തീരൂല പണിക്ക് സ്പീഡ് വേണം തിരിഞ്ഞ ുബായിലൈൻമാർക്ക് പണി കിട്ടുവോ അടുത്ത ലൈനന്മാർ ഇങ്ങനെ മാതിരിയല്ല കോട്ടും കാൽസായിട്ട് ആ ചുവന്ന് കൊടുത്ത സായിപ്പന്മാരാ അവിടത്തെ തൂണും കമ്മി ഈ മാതിരിയല്ല വെട്ടി തിളങ്ങും പൊന്നിന്റെ മാതിരി കറുത്ത കണ്ണട വെച്ചാ കണ്ണു കാണുമോ അതെന്താ എനിക്ക് എന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാ പിന്നെ പകൽ വെളിച്ചത്ത് കാണുന്ന പോലെ കാണാം ഞാൻ നടക്കട്ടെ വീട്ടിൽ കാക്കുന്നുണ്ടാവും സിഗരറ്റ് ഉണ്ടോ പപ്പ ഫോറിൻ പിന്നെ തരാം ഞാൻ ചെല്ലട്ടെ വാടോ ഒരു കാര്യത്തിന് അന്വേഷിച്ചാ വരാൻ എന്താ ഇത്ര താമസം എഞ്ചിനീയർ എന്നെ വേറെ പണിക്ക് വിട്ട് എനിക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആ വലുത് വാവാ 
പടിയിറങ്ങാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല മോട്ടർ കേടായിട്ട് തെങ്ങിലൊന്നും നനച്ചിട്ടില്ല നാല് ദിവസമായി അതിന് നനക്ക പെടുന്ന നേരം ഞാൻ എഞ്ചിനീയറുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എഞ്ചിനീയർ ഈ നാട്ടിൽ ഈ പണിയും കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് കറകറാൻ പറ്റൂല കടൽ കടക്കണം ദുബായിക്ക് എന്നാലേ രക്ഷപ്പെടും എന്നിട്ട് വേണം എല്ലാരെയും തടി ഒപ്പിക്കാൻ പാലക്കണ്ടി അശ്വനിക്ക് വിസോപ്പിച്ചരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖത്തറിലേക്ക് എനിക്കെന്റെ തീയൻ ദുബായ് പോകുന്ന കാണണം എങ്കിലും ഒരുത്താ ദുബായ് പോയിട്ട് ദുബായ് പോയിട്ട് റേഡോ വാച്ചും വി സി ആറും ഫ്രിഡ്ജും ടാപ്പ് റിക്കോർഡറും കൂളിംഗ് ഗ്ലാസും കൊണ്ടുവരും പിന്നെ ജമ്മീന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൊരയും പറമ്പും തീർ വാങ്ങിയിട്ട് മൂപ്പൻ സാഹിബിന്റെ ബംഗ്ലാവിന്റെ മാതിരി ഒരു ബംഗ്ലാവ് പണി രണ്ടായിരം കൂടെ വേണം പിന്നെ ഇനി ദുബായിലാണെങ്കിലും ബാഗ് റെഡിയാക്കി അടുത്ത ബാച്ചിൽ ഇന്ന നമ്മള് വിമാനം കയറ്റും പോയിട്ട് വാ ഈ വരവിന് ഞാൻ ഒന്നും തന്നിക്കില്ലല്ലോ കുഞ്ഞി മോനെ ഇതല്ല 
എങ്ങി കൊണ്ടുവന്ന അല്ല ഇസ്തിരി വിട്ടല്ലേ അത് ഇതാ ഞാൻ എനിക്ക് തരാൻ കണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ട് വേണോ ഞാൻ ഇടുന്ന ചായയും പാഹാരും കഴിച്ചിട്ട് അന്നെ പോവുള്ളു ഇതെന്തെന്നാ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രേമലേഖനം എഴുതണം അത് വെച്ചോളി എനിക്കാണ് ഇപ്പൊ പ്രേമലേഖനം വേണ്ടത് എനക്കല്ല ഇന്നെ കണ്ട ഇപ്പോഴും കൊച്ചു ചെക്കനാന്നേ തോന്നുന്നു ഇതാ എന്റെ ഊള് കേക്കണ്ട ഇന്നെ കണ്ട ഏത് പെണ്ണും നോക്കി നിന്ന് പോവും കേട്ടോ ആരാ വന്നത് മുച്ചലോട്ട് ഭഗവതി തെയ്യം ഹലോ ഇത്ര നീളുള്ള സീറ്റ് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അത് തീർന്നേ നാളെ പിന്നെ അടുത്ത വരെ തരാം കണാരി നാളെ എന്താ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചായ കൊടു കൊടുക്കാലോ ഈ തൂണമേക്കാറാണെന്നും പോയില്ലതാണോ ഈ എന്താ കൊരങ്ങിയത്ത കുറവിന് പോലെ ഇരിക്കുന്നു ഒരു കുപ്പിയും കൂടെ എടുക്ക് മരങ്ങളെ മതിലുകളെ വഴിമാറ് എനിക്ക് ഖത്തറിൽ പോകാൻ വഴിയൊരുക്ക് ആടെ നിന്നൊരു പുയ്യാപ്ല തിരിച്ചേറോ പ്ലെയിനിൽ പറന്നു വരും എന്നിട്ട് പൊന്നു കൊണ്ടും മൂടും ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളെ തീയത്തേം മോനെന്താ ഉറങ്ങാത്തത് 
ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അമ്മ എനിക്ക് ചോറ് തന്നില്ല നീ എന്താണ് ഇവന് ചോറ് കൊടുക്കാൻ ചോറിന് പകരം അച്ഛൻ മോൻ ഒരു കഥ പറഞ്ഞുതരാം കഥ കഴിയുമ്പോഴേക്കും മോൻ ഉറങ്ങിക്കൊള്ളണം അതായത് കഥ എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് പണ്ട് ഒരുപാട് പണ്ട് മയ്യഴിന്നൊരു തീയൻ അതായത് മയ്യഴിന്നൊരു തീയൻ ദുബായി ഈ നാണുവിന്റെ പുര എവിടെയാ നാണു ഈട ഒരു പാരക്കാരൻ നാണു ഒരു ലൈമ നാണു ഉണ്ട് ഏത് നാണു ഏത് നാണു മച്ചുനൻ നാണു മച്ചുനൻ നാണു ഒരു നാണു ഈ സ്ഥലത്തില്ല അല്ല മദാമ കപ്പലാവുന്നത് അല്ല വിമാനത്തില് അന്ന മാതാമയ്ക്ക് വിമാനം തെറ്റിപ്പോയി നിങ്ങൾ തിരിച്ചോയിക്കോളെ ഇല്ല മച്ചുണ്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാതാമ നിങ്ങൾ പറയണ ആള് ഇവിടെ ഇല്ല മച്ചുണ്ടാണു നാട്ടുകാട്ട് തന്നെ എന്നോ എന്റെ വീട്ടുകാരെന്താ അറിയില്ല പ്രാൻസിന്ന് വന്ന മാതാമയ്ക്ക് ഈ ആയിമുറി പേടി എന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു മച്ചുണ്ടാവുക അതെ ഇങ്ങനെ മച്ചുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ തേടി പിടിച്ചോളി നിങ്ങൾ ഇങ്ങടെ ഒരു മച്ചുന്നു
മദിരാശിയിൽ വിമാനം ഇറങ്ങി ആടുന്നൊരു ടാക്സിയിൽ അവളെ വരവ് രണ്ട് പൊരക്കാർക്ക് ജീവിക്കുക അവളെ മൊത്തം പെട്ടിക്കകത്ത് അത്തരക്കുണ്ട് എന്താവും ആ പെട്ടിന്റെ ഉള്ളിലെ നിറയെ സാമാനങ്ങളാവും പെരുത്ത് പണം കാണും പിന്നെ ഭർത്താവുണ്ടോ ഉണ്ട് ഫ്രാൻസിലെ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനാ മക്കളുണ്ടോ ഒറ്റൊരു മോൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പഠിക്കുക പഠിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലത് ഇന്ന കാണാൻ ആണോ ഓള അതിൽ തോന പണം ഉണ്ടോ ഒരു കോടി ഉറുപ്പിയുണ്ട് കോറോത്ത ഭഗവതിയാണ് നേര് ഇടുത്തച്ചില്ല ആളുകളുടെ ഭൂസ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ വിറ്റാലും ഓള ഒരു പെട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഒരു കോടി എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാ നൂറ് ലക്ഷം അല്ലല്ലല്ല ആയിരം ലക്ഷം 
അല്ലെങ്കിലും ജമ്മിമാറ കാലം കഴിയാറായി ആയിരം ലക്ഷം അല്ലെങ്കിലും ജന്മിമാറ കാലം കഴിയാറായി കറുത്ത ഓന്റെ കോതരായി പട്ടിന്റെ മാതിരി ഒരു കിടക്ക വെച്ചിക്ക് അനന്തന്റെ തുണിക്കടേന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചാ വെള്ളം പാവില്ലേ അതിന്റെ മാതിരി ഓളങ്ങനെ വളർന്ന് കിടക്കുക ഈച്ചേനാട്ട തലക്കിൽ ഓന്റെ ചെക്കനും സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ ജാനു നാണുവിന്റെ പോരേന്റെ കോലായി ഓളയൊക്കെ എടുപ്പ് കണ്ടപ്പുണ്ടല്ലോ എന്റെ നഞ്ഞാണ് കേട്ടോ പൊളിഞ്ഞത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഫ്രഞ്ചും നല്ല ഓളെ വന്നത് ഓക്കെ കേതി വന്നല്ലോ എന്നാണ് എന്റെ ഭഗവതി ഓളെന്ത് കണ്ടിട്ട് ആ നാണുവിന്റെ പൊരെ തന്നെ വന്ന് പോക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ശീലങ്ങളാ അഞ്ച് പെട്ടിയാണ് പോലും ഓള് കൊണ്ടോന്ത് ആ പോക്കിരുന്നാണ് അതൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ മതി മാതേന്റെ കഷ്ടപ്പാട് വരുന്നു ഫ്രഞ്ചിന്ന് മതാമ്മമാരും സായിപ്പന്മാരും ഇനിയും വരെയായിരിക്കും എന്നാ ഇമ്മളെ കഷ്ടപ്പാടും തീരേന് പണ്ട് എത്ര രസായിരുന്നു സായിപ്മാര് ഞമ്മളെ മയ്യേല് വാടിയിരുന്ന കാലം വൈകുന്നേരാകുമ്പോ ഒരു ബംഗ്ലാവ് നിറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നടക്കും പൊന്നിന്റെ ചുറ്റുള്ള വടിയും പിടിച്ച് വഴി കൂടി അങ്ങനെ വരും പടിക്കിൽ എത്തുമ്പോ അന്തോണി സാഹിവും തോമാ സാഹിവും വിളിച്ച് ചോദിക്കും സുഖാണോ കുഞ്ഞിക്കന്നേന്ന് ഒരെല്ലാം ഈടുന്നു വായിപ്പിച്ചു പാവയ്ക്കും കുഞ്ഞുടുക്ക് തുമ്പിക്കും തുളസിക്കും പട്ടുടുക്ക് വാവയ്ക്കും പാവയ്ക്കും കുഞ്ഞുടുപ്പ് തുമ്പിക്കും തുളസിക്കും പട്ടുടുപ്പ് വല്ലാത്തൊരുടുപ്പിട്ട് വക്കാണം നടത്തണ് വാങ്കോഴി പൂവനും തലയെടുപ്പ് ൂടെ കണ്ട് കൊതി കൊതിക്ക് വാവയ്ക്കും പാവയ്ക്കും കുഞ്ഞുടുപ്പ് തുമ്പിക്കും തുളസിക്കും പട്ടുടുപ്പ് വല്ലാത്തൊരുടുപ്പിട്ട് വക്കാണം നടത്തണ വാങ്കോഴി പൂവനും തലയെടുപ്പ് ൂ 
അവകാശ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ഞാൻ എവിടെയും പോയില്ല ദുബായി എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് കാണുന്നവരെ അത് റൂളിംഗ് ക്ലാസ് നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും ദുബായിക്കുള്ള വിമാനാ പോണത് കണ്ട അടുത്ത ബാച്ചില് ഇന്ന് നമ്മള് ഈ വിമാനം കേറ്റും ഇനി ഒരു രണ്ടായിരം കൂടെ തരാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാല് ബിസ കിട്ടും കളസവും കുപ്പായം തെപ്പിച്ച് കായ് കളയാതെ കണ്ട് വേഗം അത് ശരിയാക്കും നമ്മളെ പൈസ എങ്ങെടുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മളെ പൈസ എങ്ങെടുക്കാൻ അപ്പൊ എനിക്ക് ദുബായി പോണ്ടേ നമ്മള് ദുബായിക്കോ അബുദാബിക്കോ ഒന്നുമില്ല നമ്മളെ പൈസ എങ്ങെടുക്കേ പിന്നെ നീ അവിടെ പോകുന്നു എടുക്കും പോകുന്നില്ല നമ്മളെ പൈസ എടുക്കേന്ന് ോ 
உன் மகள் வந்தாய் பொருள் கோடி தந்தாய் பூமேடை வாசல் பொங்கும் தீராங்க മച്ചുനിച്ച് നമ്മളെ പൊരയിൽ വന്ന് പാർക്കുന്നത് നാട്ടുകാർക്ക് അത്ര പിടിച്ചിട്ടില്ല ആ ജമ്മിക്കാണ് കൃമികുത്തൽ ജാസ്തി വേറെ ആർക്കും ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതാ അവന്റെ മനസ്സിൽ ഫ്രാൻസില് ഭയങ്കര ഉദ്യോഗം അത്ര ഉള്ള തീയന് ശമ്പളം മാത്രം ഒരു കോടി ഉറുപ്പിന്റെ അടുത്ത് വരും ഇത്ര കാര്യം പൈസ മനുഷ്യന്മാർക്ക് എന്തിനാ സൂചിക്കാൻ സുഖിച്ച് സുഖിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഇനി ഞമ്മക്ക് അതുപോലെ സുഖിച്ച് ജീവിക്കണം മാതെ ചെറിയ പൂതിയൊന്നുമല്ല നിങ്ങക്ക് ഓളുടെ തീയനെ കൂടെ വരാഞ്ഞ വീടത്തെ പോലെ ഒന്നല്ല ആ നാട്ടില് എല്ലാരും ഒറ്റ കൊറ്റക്കാ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കും പോവുക നിങ്ങക്ക് ദുബായ്ക്ക് പകരം ഫ്രഞ്ചില് പണി കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിക്കൂടാ അതിനാടെ മനുഷ്യന്മാരല്ല പണിയെടുക്കുന്നത് ഒക്കെ യന്ത്രങ്ങളാ ഓണെപ്പഴാ മടങ്ങി പോന്നു ആര് അതറിഞ്ഞൂടാ ഓളെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വിടണ്ട വിട വെക്കട്ടെ ജമ്മി ഓനവിടെ ഓ വരുന്നില്ല നാല് ഈ സാറ്റിയുടെ കറണ്ട് ഇല്ലാന്ന് ഓരോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കേ പറഞ്ഞു എന്നിട്ടാ ഇവിടെ വരാൻ തരപ്പെടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാൻ പറഞ്ഞു ഓനങ്ങനെ പറഞ്ഞോ എന്നാ ഓനെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ കാര്യം എടോ നാണോ മര്യാദക്കാണോ കറണ്ട് ശരിയാക്കി തരണം ഞാൻ വരൂല ഉറപ്പാണോ നമ്മളെ കടപ്പുറത്തൊക്കെ ഉള്ള പാറയില്ലേ അതിന്റെ അത്ര കൊറപ്പാ പിന്നെ ഞാനൊരു പാടം പഠിപ്പിക്കും നോക്കോ എന്റെ മുമ്പിൽ നിവർന്ന് നേരെ നിൽക്കാൻ ത്രാണിയില്ലാത്തവനായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ നേരെ തട്ടിക്കറാൻ അയക്കുന്നു ഓനാ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ ഈ മുനിഞ്ഞ വെട്ടം നിങ്ങൾ സമാധാനിക്ക് ഓനേതെങ്കിലും തക്കക്കേടുകൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളെ സ്നേഹത്തോളം വിളിച്ചാ ഓൻ വരും നിങ്ങളെ കാണുമല്ലേ
ഒന്നും ചോദിക്കട്ടെ എനിക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞുട്ടാ പോലെ എനിക്കറിയാം ജിമ്മി എന്നാലും ഒരാള് വേണ്ടേ വേണ്ട വേണ്ടെങ്കി വേണ്ട പോട്ടെ ഇനി ഇതും കൂടി ഉടുത്താൽ ഇന്നാട്ടേക്കാവും ഉടുത്താ മച്ചു അരിയില്ല ഞാനു മച്ചു അരിയണ്ട ഞാൻ ഉടുപ്പിക്കാം
എന്ത് തോന്നിയാസാണ്ടോ ഇനി കാട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് പണിയെടുക്കേണ്ട നേരത്തെ വീട്ടുകാർ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കാ കൃത്യസമയത്ത് അറ്റകുറ്റ പണികൾ തീർക്കേണ്ടി ഇഞ്ച് ഡ്യൂട്ടിയാ ലൈൻമാന്റെ ഉദ്യോഗം എന്ന് വെച്ചാ ചില്ലറ കാര്യം വെച്ചാണോ നിനക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗമാണത് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ കരുതി ഇരിക്ക ഇങ്ങനെന്തിനാലും ആർച്ചെന്ന് മൂപ്പരോട് തോന്നിയാസം കാട്ടിയേ ഈ രീതിക്ക് പോയാ ഉദ്യോഗം തുറക്കും ഇനി ആർച്ചെന്ന് പൊറതി പറ നിനക്ക് താടി പഠിക്കണം എന്നാ ഇവിടെ വന്നിരിക്കേ ഇരിക്കേ ിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങള് ഓൻ ആള് മൊത്തം മറിപ്പ് ഒരു കോടി ഉറുപ്പേണ്ടി സ്വത്തായി പോയി ഓനക്ക് ഒരു കോടി ഉറുപ്പേണ്ടി സ്വത്ത് ഈ ലോകത്തിൽ ആയിരിക്കാൻ ഉള്ളത് ഇങ്ങക്കുണ്ടോ ഓന്റെ കോടി ഓന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കട്ടെ ഇങ്ങ് പറഞ്ഞ ഗോവിച്ച ഓന് ഞാൻ വേണ്ട ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് നീ ഓന്റെ പ്ലാൻ എന്താ നിങ്ങൾ ഓനോട് കെച്ചോട്ട് പറഞ്ഞില്ല അതിന് നിങ്ങൾ ഓനോട് പൊറുതി പറയണെന്നാ ഓന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാട് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കിട്ടിയ പണിയാ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഈ കുന്ത ഒന്നും പിടിക്കൂല കഞ്ഞി ഉണക്കമീൻ ചുട്ടതൊക്കെ മതി എനിക്ക് യു കൺട്രി വുമൺ ഈ റൊട്ടീൻ ജാമ തിന്നിട്ടാണ് നമ്മളെ മച്ചുവിനിച്ച് ഇങ്ങനെ വെളുത്ത് ചുമന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നെ ഞാൻ വെളുപ്പിക്കും തിന്ന് കമോൺ തിന്നു നാനൂന് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ വഞ്ചി ഓടിച്ചത് നല്ല മഴയില്ല ഒരു ദീസം ഓർമ്മയുണ്ട് മച്ചുനിച്ച് ഇനി ഇതെങ്ങനെയെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുന്നു ഒന്നും ഞാൻ മറക്കൂല അന്ന് മഴ നനഞ്ഞ് കളിച്ചേന് അച്ഛൻ നാനൂന് അടിക്കാൻ വന്നു പക്ഷെ അമ്മ അവൻ എന്നെ ഒന്ന് അടിക്കാൻ കിട്ടിയില്ല ഞാൻ കീഞ്ഞ് പാനി അടങ്ങി മച്ചുനിച്ചു കന്ന് അടി കിട്ടിയ അച്ഛൻ എന്നെ കിട്ടിയില്ല ഞാൻ മുറിയിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു ഈ പാടുന്ന പാട്ടിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നിലോം സോക്സ് ഇറ്റിറ്റ് മരക്കാത്ത ചുമൽ ഇലക്കി നീണ്ട ചെമ്പൻ മുടിയുമായി 
എന്റെ തെരുവിലൂടെ പോകുന്നവൾ ആരാണ് അവൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്താണ് അവളുടെ പേരറിയില്ല എന്താണ് അവളിൽ ഞാൻ കാണുന്നതറിയില്ല ഞാൻ എങ്ങനെ അവളുടെ അടുത്തെത്തും അറിയില്ല അവൾ പോകുന്ന കാറിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നു വീഴാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അവൾ എന്നെ കാണും എന്നെ പറ്റിയാണ് ഈ പാട്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ പാടുന്ന പാട്ട് നാനു എന്റെ നാട്ടിൽ എല്ലാം ഒരു കിനാവ് മാത്രം ഭർത്താവ് കുഞ്ഞ് കുടുംബം എല്ലാം നാനൂനൊരു കുടുംബമുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് ഭാഗ്യം ഞാനൊരു കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാരും പോയി എല്ലാം പോയി വലിയ തിരയുള്ള കടൽ അതിൽ ഒരു വലിയ കപ്പൽ ഒറ്റയ്ക്കൊരു യാത്രക്കാരി ഞാനാണത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കാലം കൂടി തോളിയുടെ വരണോ ഭാഗ്യ ഏത് വഴിക്കാ വരാന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റൂല ഓളിലെ സമ്പാദ്യം ഓനിക്കാത്രേ എന്താ മദാമ ഇനി പോന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആയും ഒരു പീഡിയന്റെ അട്ട കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓല എന്താക്കാൻ അതാണ് നമ്മളെ നാട്ടിന്റെ മഹത്വം ഓന്റെ മച്ചനച്ചി സ്മഗളറാ ഓള് കഞ്ചാവ് കടത്താൻ വന്നാ ഓളെ ഞാൻ പോലീസിനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കും കണ്ടോ ഞാനും കേട്ടുക്കണ അങ്ങനെ ഒരു വർത്താനം ആ മതാമ അതിന്റെ പേപ്പറും കൊണ്ടാണ് വന്നേക്കണെന്ന് ഞാനും കേട്ടുക്കുന്നത് ഓളിലെ വരവ് വെറുതെ പോക്രിതാണ് എന്റെ പുരയിൽ പാർക്കാൻ മാത്രം ആവൂലെന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ തിരിഞ്ഞത് ർക്കും കിട്ടുവാവ പൗരത്വം എങ്കിൽ ഞമ്മള് വാറടി അല്ല ആർക്ക് കിട്ടുന്നതിലും ആദ്യം കിട്ടുന്ന എനിക്ക മദാമേനെ ഈ നാട്ടിൽ ആദ്യം കണ്ട ഞാനാ ഓക്കെ നാളുടെ പൊര കാട്ടി കൊടുത്ത ഞാനാ അത് ഈ മറക്കണ്ട ദുബായി പോയി വന്നവർക്ക് ആ മുൻഗണന ദുബായിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ പറഞ്ഞാൽ മതി ഫാൻസ് എത്താൻ അങ്ങനെ ആർക്കും ഞാൻ കിട്ടുന്നതല്ല ഫ്രഞ്ച് പൗരത്വം അതിന് ഫ്രഞ്ച് പറയാനറിയണം അപ്പൊ ആർക്ക് ഫ്രഞ്ച് പൗരത്വം ഉറപ്പാ അല്ല മാഷെ ഞമ്മളെ കൂടി ഇച്ചിരി ഫ്രഞ്ച് പഠിപ്പിച്ചിരുവാ അന്നെ പോലത്തെ മണ്ടന്മാർക്ക് അത്ര എളുപ്പം പഠിക്കാൻ പറ്റൂല അറബിയാണ് അറബി പറഞ്ഞ നമ്മളെ ഇങ്ങളെ പോലത്തെ മണ്ടന്മാർക്ക് 
ഫ്രഞ്ച് പൗരത്വം കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല മൂന്നല്ലെ പവർ നാലിറ്റി ഫ്രാൻസേസ് നിങ്ങളെ ഞമ്മക്ക് കുറച്ച് പ്രഞ്ച് ജോലി തരണം പകരം ഞമ്മൾ എങ്ങക്ക് അറബിയോധി തരാം ഒരു പൗരത്തെ എനക്ക് ഒപ്പിക്കണം ആരും അറിയണ്ട ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്ന് എളുപ്പ വഴിക്കാടെ വന്നേക്കാം നമ്മളൊക്കെ ഒരേ ആൾക്കാരാ ഫോറിൻ ഫ്രഞ്ച് അത് ഞാൻ ഫ്രാൻസ് വന്നിട്ട് പഠിച്ചോളാം നിന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ല കാണൂ നിനക്ക് അത്രക്ക് തിരക്കായി പോയി നീ പേടന്ന് വരണ ഞാൻ അവിടുന്ന് വരുന്നില്ല നീ എന്തിനാ എന്നെ തിരക്കിയത് നിനക്ക് സുഖമല്ലേ ഒരു സോക്കറോ ഇല്ല പിള്ളേർക്കും പിള്ളേരെ തള്ളമാർക്ക് സുഖമല്ലേ അത് തീർക്കാനായിട്ട് നീ വന്നത് ഇപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം പോയിട്ട് വരുവേ എന്തിന് വെറുതെ ഈ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കയറി ശരീരം ചുരുക്കണ്ട നാനക്ക് അതിനുള്ള യോഗ ഇല്ലാതെ മനസ്സിലായോ മക്കളെ ചോദിക്കട്ടെ അച്ഛനെവിടെ നാണു അറിയില്ല മദാമ്മയുടെ എനിക്കറിയില്ല കടലിൽ പോയി കടലിൽ പോയി നാണു നിന്ന് കാണാന്ന് വെച്ചാ ഈടില്ല ഓൻ എവിടെ കൈ നടപ്പ് പണിക്ക് പോലെ വീട്ടു കുത്തിരുന്നോ ഓന് ഓന്റെ മച്ചൂഞ്ചി നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഫ്രഞ്ച് പൗരത്വം കൊടുക്കാൻ പോകണം അറിഞ്ഞേക്കണ് എത്ര കാര്യം അവള് കണ്ടേക്കുന്നു ഇതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇന്നോടൊന്നും പറയില്ലേ ഇന്ന ഓന്റെ ഭാര്യയില്ലേ നയപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നോടു കൂടി ആലോചിക്കേണ്ടത് ഓന്റെ ബാധ്യതയാണ് ഓൻ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ച് എതിർത്തേ പറ്റൂ ഏതായാലും ഓളോട് ഇന്ന പറ്റിയൊന്ന് പറഞ്ഞ വെച്ചേക്ക് ഫ്രഞ്ച് പറയാനും കേൾക്കാനും ഉമ്മക്ക് അറിയാമെന്ന് ഇങ്ങി പറഞ്ഞേക്ക് നേതാവാണെന്ന് ഇങ്ങി പ്രത്യേകം ഒന്ന് പറയണം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടന്ന നാടാണത് ഉമ്മക്ക് അവിടെ കാര്യമുണ്ട് 
Karşı. İyi prancı var ki anıttar koysam var. Adam bana Malayalam var yani. İnce oğl kauzun var ya. Oğl inde ne ne olur var prancı var. Pola varın ne sebep? Ne? O kupa kütüle bavur etti. Ha kütüle de oğl da kütüle ya inçin kütüle. Niye soru bardan? Ağrı kütüle kütüle mi olur ya? Anum bunu matram. Anda kütüle prancı var ya o kum kütüle bavur etti. Fina ağrı çenar oğl oğrı var ne? Kütüle anum ne ağrı var yula? Fina o kum oğl yoğun var ya. Kütüle anda bas kütüle paya ne? İnçin parça anda prancı. Daçın ama paça olan var ya prancı var ya ne? Bas mı? İngiliz inçin kocu prancı var ne? चाय उड़ क्या मरी मोदी? ये इनके मात्रा मरने वाला है, मत चाय वाली है ना? हो, अब ये इनके चाय फ्री तरह वाला परिवार है ना ले? मनुष्य ने जीरी क्या मार दिले? और अन्वेषण अरे तो अरगा Karın da boya mı? Ende maç ne çi? Bol kadalı kulik ya. Ende.
Ich sehe das doch. ഞാനും വരാ ഞാനിതുവരെ കടലിൽ നീന്തിയിട്ടില്ല അതെന്താ എനിക്ക് നീന്തൽ അറിഞ്ഞൂടാ എന്താ കടല് കാണാൻ വന്നാ കടലിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് എനിക്ക് കാണണം തോന്നി വന്നു ഒന്ന് നോക്കിയും കണ്ടൊക്കെ കാണുക കടല് അതാ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും കുളിച്ച വച്ചുണ്ടി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഇല്ലാത്ത ഫ്രണ്ട്ണ്ടെ നിങ്ങൾ അത് സ്വപ്നം കൊണ്ട് നടപ്പാ വടകരയിൽ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ട് മണവാട്ടിയ നാണിപ്പിക്കാനുള്ള പോക്കായിരിക്കും പോയിട്ട് വരാം മുഹൂർത്തത്തിനും പെത്തണം സദ്യക്കും ഓന് നമ്മളെ ബസ് ഒപ്പിച്ചു കൊടുത്തെ ആ ഇങ്ങക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദുബായ്ക്ക് ഒരു ബസ് ഒപ്പിച്ചു തരാം എന്നാ എനിക്കും തരപ്പെടുത്തി കായ് തരണം തരപ്പെടുത്ത തന്നിട്ടല്ലേ കായ് തരിക ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ദുബായി ചെല്ലണത് നല്ലതാ അവിടെ ചെന്ന് രാഷ്ട്രീയം പറയരുത് പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞ തല വെട്ടിക്കളയും എന്റെ അവിടെ പോയിന് എന്തെന്നാ കൂടുതല് മാമ്പഴം ചക്കപ്പഴവും ഒക്കെ മാതാമ്മക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കാനായിരിക്കും നിന്റെ കുട്ടികൾക്കും വേണം അല്ല ആ പെണ്ണിന് പോണില്ലേ ആ മാതാമ്മ എനിക്കറിയില്ല ഓ കാട കെട്ടിയോനും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടല്ലോ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു 
എന്താ മാതേ എന്റെ മുഖത്തൊരു വാട്ടം എന്തുണ്ടായി പറ ഇമ്മാതിരിക്ക് പോകുന്ന വെച്ചാ നമ്മളെ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആണുങ്ങളെ ചീറ്റാക്കോളും ഇപ്പൊ ഏത് ദിവസം ഏത് നേരം കാണോളാ കടലില് പോക്കെന്താ ഭ്രാന്തുണ്ടാ കടലിൽ കിടക്കാൻ ഇമ്മക്കും ഒരു നേരം വിളിച്ചാൽ തന്നെ മതിയാവും മദാമാര് ഭയങ്കര ഉത്തിന്തേല് നോക്കണാരാ അതാ എപ്പോഴേ കുടി ആ ജമ്മി ആയിട്ട് പോക്കെന്തോ ഇക്കുമത്തുണ്ട് ഇപ്പൊ നട്ടുച്ചാവുമ്പള് ജമ്മി കടപ്പുറത്ത് ആചരാ ആ പെണ്ണിന് എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഓള് ചെറുപ്പന്നെ അത്ര കൃപ്പാവോ ഏയ് പോക്കര് നാപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായുണ്ടാവും ഈ മദാമാരെ കണ്ട വയസ്സ് തോന്നേ ഇല്ല ഇതാ കുഞ്ഞിക്കഞ്ഞി തന്നെ വരുന്നു ഓരോട് എന്തേ നാനൂന്റെ പൊരയിലെ മദാമയില്ലേ ആർക്കെന്ന് പ്രായം വരും ബംഗ്ലാവില് പണ്ട് പാർത്ത ലൂക്കോ സാഹിബിന്റെ കെട്ടിയോള് എലിസബത്ത് ഇന്റെ മൂത്ത് എഴുത്തിട്ട് പോയ കണ്ടാലോ എന്റെ അത്രയും കൂടി വയസ്സ് തോന്നില്ല ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചായ ആ നാണു എന്റെ വക സ്പെഷ്യൽ ചായ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എനിക്കിട്ട പേര് പോക്കിരി എന്നല്ല നാണു എന്നാണ് 
ആ പേര് വിളിക്കണം എന്നാ ഞാൻ ഇന്ന പോക്കിരി വിളിക്കാം ഇന്ന പോലത്തെ ഒരു പോക്കിരി നാട്ടില്ല ജമ്മയെ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം എടോ പെണ്ണുങ്ങൾ കുളിക്കണത് എനിക്കെന്താ കാര്യം മനസ്സിലായില്ല മദാമ കുളിക്കുമ്പോ ഇനി എന്നെ പാറമേ കറിയെന്ന് ബാന്ന് വായും പൊളിച്ചിരിക്കുന്ന ഓൾ എന്റെ മച്ചു നിത്യ മച്ചു നിത്യ കുളിക്കുമ്പോ മച്ചനന്മാര് വാ പൊളിച്ചു നോക്കണത് ഏത് നാട്ടിലെ സമ്പ്രദായം സമ്പ്രദായം പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സമ്പ്രദായം പഠിപ്പിക്കൂടാ പോക്കിരുന്നാണു അപ്പൊ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഒക്കെ നേരെ തന്നെ ഈ ആളായി അങ്ങ് മാറിപ്പോയല്ലോന്നാണോ എല്ലാരും എപ്പോ ഒരുപോലെ ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടോ ഇടക്കൊന്ന് മാറുന്നത് നല്ലതാ ഈ കുപ്പായം ഒക്കെ എന്റെ മാതാമ കൊണ്ട് തന്നതാ കുപ്പായം മാത്രല്ല അങ്ങനെ പലതും കൊണ്ടെത്തുന്നതാണ് ഓൾ എന്റെ മച്ചു നിച്ചയാ പക്ഷെ ഞങ്ങളെ കാര്യത്തിൽ തലയിടണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ജമ്മിയോട് പറഞ്ഞേക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നാണോ അയാൾ എന്നെ അടിക്കാൻ വന്ന് എന്തിനാ എന്റെ മച്ചു നിച്ചിന്റെ കൂടെ ഞാൻ കടപ്പുറത്ത് പോയേന് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്റെ മച്ചിൻചിയുടെ കൂടെ ഈ കടപ്പുറത്ത് പോയാൽ ഈടത്തെ ആൾക്കെന്താ ഈടത്തെ ആക്ക് എന്താ സൂക്കേടുന്ന് എനിക്കറിയാം നട്ടുച്ചക്ക് അയാളുടെ ഒരു കടല് കാണല് ഇത്രയും പ്രായമായില്ലേ അയാൾക്ക് മര്യാദക്ക് നടന്നില്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ മറ്റേ കാലം ഞാൻ മുടന്തിക്കൂ നിലക്ക് നിർത്തിക്കോളി കടപ്പുറത്ത് ചെന്ന് തോന്ന വെയില് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കോലം തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നെ കടപ്പുറത്ത് തെങ്ങും തോപ്പ് നോക്കാനായിട്ട് ഈ പോവോ എന്റെ മോൻ പോവോ തെങ്ങും തോപ്പിലെ നിൽപ്പെന്ന് വെച്ചാല് അവിടെ നല്ല തണലുണ്ട് നല്ല കാറ്റും ഉണ്ട് ആരോഗ്യത്തിന്റെ നമ്മ കടപ്പുറത്ത് മണ്ണിൽ പഴുത്ത് കിടക്കുമ്പോ ആടെ കുത്തിയിരിക്കാച്ച തടി കരിയും ഈ എന്തെന്ന് നട്ടപ്പാതിരക്ക് വിളമ്പുന്ന എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ എന്റെ ഉറക്കം കിടത്താനാ നിങ്ങള് സ്വകായിട്ട് ഉറങ്ങിക്കോളി എന്നാലും കടപ്പുറത്തെ കെട്ട് കഴിച്ച അങ്ങോട്ട് മറന്നാളാ കുട്ടികൾ അറിവ് വെച്ച് വരിക ഓരെന്ത് കരുതും സായിപ്പന്മാർക്കും മദാമാർക്കും മാത്രമേ കടപ്പുറത്തിരിക്കാവുന്ന നിയമം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓരിക്കത് ശീല ഇന്ന് നാട്ടുകാര് വെറുതെ വെയില് കഴിഞ്ഞാ പനിച്ചടക്കം പത്ത് ദിവസം എന്റെ പൊന്ന് മാതേ ഞാനല്ലേ നിന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നു പേടിക്കാണ്ട് കിടന്നു എന്താ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഓഫീസറാ പൊലച്ചൊക്കെ എഴുന്നിട്ട് ഏടക്കാണോ എഴുന്നുള്ളത് അച്ഛൻ പോന്നടത്തേക്ക് തന്നെ കടപ്പുറത്തേക്ക്
നീ ഇണ്ടേനവിടെ എനിക്ക് മോത്ത് കണ്ണില്ലടോ നീ ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ലേ എന്താ ജിമ്മി എന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നല്ല ഒരു കളിയെല്ലാം കളിക്കുന്ന ആര് എന്ത് കളി ജിമ്മി എന്റെ തീയന്റെ കളി മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട കളിച്ച് കളിച്ച് എന്റെ പിള്ളേർക്ക് അച്ഛനില്ലാണ്ടാവും അന്നേരം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും സൂക്ഷിച്ചോ രണ്ടു മൂന്ന് പൊടി പുള്ളന്മാരുണ്ട് എനിക്ക് തണ്ടിപ്പോകും ഓന്റെ കാലാ ചോടിക്കേണ്ടത് 
അതിപ്പം രണ്ടുപേരുടെയും കൈയും കാലും തച്ചോടിക്കണം ഇങ്ങനൊക്കെ വരും മാതേന്റെയും കുട്ടികളെയും കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ നെഞ്ചത്തിരുന്നൊരു വിഷമ ഒരറിവേടൊന്നും കാട്ടാണ്ടിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു എന്റെ ഭഗവതി ഓളെയും കുട്ടികളെയും കോറോത്ത ഭഗവതി ലക്ഷിക്കും മച്ചുനച്ചി പൊന്നും മച്ചുനച്ചി എന്റെ മാനസ തോപ്പിലെ ചക്കരച്ചി പിന്നെ ചക്കരച്ചി സത്തോപ്പിലെ ചക്കരച്ചി മച്ചുനച്ചി പൊന്നു മച്ചുനച്ചി എന്റെ മാനസത്തോപ്പിലെ ചക്കരച്ചി Oh, my God. 
മച്ചുനിച്ചി നമുക്ക് പോണ്ടേ വെയില് മൂത്തു നമുക്ക് കുളിക്കാൻ പോണ്ടേ മച്ചുനിച്ചി നമുക്ക് കടലിലേക്ക് പോണ്ടേന്ന് വിമാനത്തിലോ കപ്പലിലോ നമ്മൾ പോകുന്നത് വിമാനത്തിലായാലും കപ്പലിലായാലും പോകുന്നത് ഫ്രാൻസിലേക്ക് തന്നെയല്ലേ എന്താ ജിമ്മി ആരോടും പറയരുത് നീ എന്റെ മച്ചിനച്ചിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ തരണോ എനിക്ക് ആരാ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ഫോട്ടോ എന്തരാ ജിമ്മി നിങ്ങക്ക് അതിനോള് എന്റെ ഭാര്യ ഒരൊറ്റ ഫോട്ടോ ശരി ഫ്രാൻസിൽ എത്തി അയച്ചു തരാം ഭഗവതിയാണ് നേരെ കൊറോത്ത ഭഗവതിയാണ് നേരെ എങ്ങനത്തെ ഫോട്ടോ ആണ് ജമ്മിക്ക് വേണ്ടത് കടലില് കുളിക്കണ ഫോട്ടോ ശരി ഫ്രാൻസിൽ ഒരുപാട് കടലുകൾ കാണും ഞങ്ങൾ എപ്പോ ഇങ്ങനെ കുളിക്കാൻ പോകും അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പടം പിടിച്ച് ജമ്മിക്ക് അയച്ചു തരാം പിന്നെ ജമ്മി ഈ വൃത്തികെട്ട വാദപ്പൊട്ടനുള്ള മരുന്നും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അയച്ചു തരാം കുറെ കാലമായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നതല്ലേ ഈ മഹ്മോൻ രേഖ കഴിഞ്ഞ ചൈനക്കാർ നമ്മ വിടില്ല അതിനാലും അതിന് രേഖ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് അപ്പൊ ചൈനയും ഇന്ത്യയും ഏത് നായ്ക്കുണ്ട് അതിന്റേതായ ഒരു ദിവസം പോവുകയാണ് മച്ചോനിച്ച് ഞാനും കൂടി ഫ്രാൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എത്ര വലിയ ആളായാലും നിങ്ങളിതൊന്നും ഒരിക്കലും മറക്കൂല കണാരിയേട്ടനെ ഈ ചായപ്പീടിയനെ ഈ നാട്ടിലുള്ള മറ്റെല്ലാ നാട്ടുകാരെയും ഞാൻ എന്നും ഫ്രാൻസിൽ ഇരുന്ന് ഓർമ്മിക്കും എന്നെ സഹായിച്ചവരെയും ദ്രോഹിച്ചവരെ ഓർമ്മിക്കും ഗുഡ് ബൈ നാട്ടുകാരെ ഗുഡ് ബൈ കിട്ടി കിട്ടേണ്ടതെല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടി എനിക്ക് തിരക്കുണ്ട് വിമാനം പോയി കളയും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ ഓന്റെ ജാതക എഴുതിയ വാസുപണിക്ക് അമ്മേ പറഞ്ഞതാ ഓൻ ഭാഗ്യവാനാന്ന് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഓൻ ഒറ്റൊരുത്തനല്ലേ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഫ്രഞ്ച് പൗരത്വം കിട്ടിയുള്ളൂ സംശയമില്ല ഓൻ ഭാഗ്യം ചെയ്തോ തന്നെ ഭയങ്കര ജനനം ശരി ശരി പോയിട്ട് വരട്ടെ ഇടിയാരുല്ലേ അമ്മായി എന്നാ എല്ലാരും കേട്ടോളി എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നിന്നെ കാണാൻ തന്നെയാ വന്ന് എന്റെ നെഞ്ചും പൊള്ളിച്ച് ഓടിപ്പോന്നല്ലേ നീ എനിക്കൊരു നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ വയ്യ ഞാനും പോവുക ഫ്രാൻസിലേക്ക് എനിക്ക് കുട്ടിയേക്കും കയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അയച്ചു തരും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും എന്നെ വേണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല ഒരിക്കലും വരുന്നില്ല ഗുഡ് ബൈ
ഇക്കണ്ട കാലം മുഴുവൻ എനിക്ക് അന്നം തന്ന എൻ്റെ മക്കളെ എനി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടു എന്ന് വരില്ല അവസാനമായിട്ടൊന്ന് Ha ha ha. 